deuxième partie, on va regarder plus précisément comment est-ce que le, notre société, notre humanité, transforme le métabolisme de la Terre. Euh, donc, qu'est-ce qui fait les caractéristiques de l'anthropocène Et pour commencer, je voudrais introduire une notion de point de bascule ou de point de rupture qu'on appelle tipping points en anglais euh, et qui est une notion, une notion très importante pour comprendre cette notion de limite planétaire qui va venir. Donc les systèmes complexes et dynamiques présentent des points de rupture qui sont très difficiles à anticiper. Alors c'est pas facile à comprendre mais pour euh, en guise d'analogie je voudrais prendre euh, de l'eau. Alors imaginez que vous êtes euh, plongé dans l'eau froide l'eau très froide, d'accord Donc, euh, et imaginez aussi que vous résistiez bien au froid. Donc, il est 3 degrés, 4 degrés, euh, bon, vous êtes par là, euh, vous êtes dans l'eau, il fait froid, et puis des gens viennent vous dire, euh, mais vous savez, euh, c'est très embêtant, parce que euh, si jamais euh, ça descend encore un petit peu, il va se passer une catastrophe absolue. Alors, euh, peut-être, mais vous, ça fait, ça fait déjà 10 degrés qu'on vous dit que ça va être la catastrophe absolue, il fait juste un tout petit peu plus froid, vous ne voyez vraiment pas quel est le sujet. Et puis alors, évidemment, quand on est à 1 degré, ben, on ne voit toujours pas quel est le sujet, et puis à 0 degré, là, d'un coup, on voit quel est le sujet, parce que quand on se réveille, on est dans la glace, et ça n'a plus rien à voir. D'accord Alors, on pourrait prendre l'analogie dans l'autre sens, ça fonctionnerait exactement pareil, à 98 degrés, 99 degrés, tout va bien, parce que l'eau est chaude, mais on est dans l'eau, et à 100 degrés, pof, on est dans la vapeur, on est dans l'air. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une transition, en l'occurrence ici une transition de phase, et on passe en un tout petit intervalle, en l'occurrence là un intervalle de température, à deux états de la matière qui sont strictement euh, différents, qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et imaginez que notre société ou que notre espèce soit bien habituée à vivre dans l'eau, si, si on la transforme en glace ou si on la transforme euh, en vapeur d'eau, évidemment, elle ne va pas du tout trouver ça très intéressant. La notion de tipping point, c'est le fait que vous avez des, des différences parfois très subtiles, très petites, qui peuvent être même considérées comme dérisoires, qui vont faire qu'on va passer d'un régime à un autre, et cette transition, qui est difficile à anticiper, surtout si on ne la connaît pas euh, après, euh, au préalable, euh, fait courir des risques considérables et, et qui sont nimbés d'incertitude. Ces notions de tipping point, elles ne sont, euh, sont pas que théoriques. Alors, l'un des meilleurs exemples et des mieux caractérisés, c'est celui de la pêche à la morue. Donc, depuis euh, le XVIIe siècle, les bateaux euh, européens vont pêcher la morue au large de Terre-Neuve euh, sur quatre euh, grands, grandes pêcheries et euh, sur les 200 dernières années, en moyenne, ramènent de l'ordre de 500 000 tonnes de morue par an, ce qui est juste énorme. Ici, c'est une des pêcheries, la plus grosse, et, et donc c'est entre 200 et 300 000, euh, 300 000 tonnes de morue par an. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années, mais fondamentalement, rien ne change pendant 200 ans. Et comme vous pouvez le voir, en 1960, les, les, les bateaux s'équipent euh, avec des filets beaucoup plus gros, vont chercher beaucoup plus profond, euh, développent les sonars, les, euh, etc. Et on se retrouve avec une, une quantité de poissons pêchés absolument considérable. On est de là de l'ordre de 800 000 tonnes sur cette pêcherie uniquement. Sur l'ensemble des quatre pêcheries, c'est 1,8 million de tonnes de mémoire. Et, et c'est quelque chose qui va se faire sur une, deux, trois années. Et puis ensuite, pratiquement plus rien. Une descente autour de 150 000 tonnes. Malgré tout, que fait le, le gouvernement canadien Il exclut, euh, il déclare la zone de Terre-Neuve zone, euh, zone économique euh, exclusive. Il exclut les Européens pour se garder le droit de pêcher par lui-même encore quelques années, euh, jusqu'à l'effondrement du stock le plus total en 92. Donc on a une surpêche, un effondrement du stock, et ce qui est plus inquiétant, pas de reprise après. Aujourd'hui encore, la pêche à la morue euh, est extrêmement et strictement euh, limitée. Euh, elle est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de tonnes par an uniquement. Les stocks n'arrivent pas à se reconstituer. Il n'y a toujours pas de, gros, euh, de, grosses, de grosses morues euh, qui sont capables de faire suffisamment euh, de petits pour pouvoir reconsti euh, reconstituer les stocks. Et il y a encore beaucoup d'inconnus sur les raisons pour lesquelles ça s'est effondré, un, aussi rapidement, et deux, pourquoi est-ce que ça n'a pas redémarré juste après mais tout ça pour dire que si on reprend notre analogie de la personne qui se baigne dans une eau très froide, euh, quand on ne sait pas où est le tipping point, quand on ne sait pas où est le point de rupture, c'est extrêmement difficile de pouvoir anticiper et savoir jusqu'où on peut aller. Après tout, peut-être qu'on aurait pu aller euh, là, euh, là-haut, on ne sait pas. Et d'ailleurs, euh, 
dans les années 60, euh, il se disait, formidable, on a trouvé des nouveaux moyens de pêcher plus de poissons, on va faire plus d'argent et nourrir plus de monde. Donc il n'y avait, euh, y avait pas de crainte que les stocks s'effondrent. Maintenant qu'on a vu ça une fois et que ça s'est reproduit dans d'autres écosystèmes, on voit bien qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, au -delà, parce qu'au-delà de ces limites, euh, il y a un effondrement avec derrière quelque chose qu'on ne connaît pas, une incertitude majeure. Alors, cette notion de, de tipping point est complètement centrale dans toute la littérature autour de l'anthropocène et a fait euh, l'objet de plusieurs papiers. Et je voudrais vous présenter deux schémas très rapidement. Le premier, euh, c'est celui qui donne la philosophie générale de ce que l'on essaye de faire quand on, on pense euh, aux limites et aux tipping points. Si on imagine que la Terre, euh, entre les, zones, les, les temps glaciaires et interglaciaires, oscille sur 100 000 ans dans un cycle de cette nature-là, le réchauffement climatique en particulier, que l'on va décrire bientôt, euh, emmène la, la planète sur une autre trajectoire, qui n'est pas euh, son, son cycle classique. Et donc la question c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller Est-ce qu'on peut aller euh, jusque-là, jusque-là, jusque-là euh, Est-ce qu'on peut essayer de prévoir la mécanique du système Est-ce qu'on peut lui faire, la faire revenir dans son système oscillant naturel Ou est-ce qu'on va dans une trajectoire totalement inconnue euh, le risque étant que, à partir du moment où on sort, un peu comme pour la morue, une fois qu'on on a passé le, le, le pic, une fois qu'on sort de la zone du connu, on, il y a tellement d'incertitudes qu'on ne sait plus prédire le système et que ça peut être catastrophique. Les équipes de, de Folke et Rockstrom ont ont vraiment étudié les grands, euh, les grands phénomènes biogéochimiques de la planète et ont identifié une quinzaine de grands systèmes euh, qui sont représentés ici et qui sont autant de systèmes qui sont de nature à, à rencontrer des points de rupture ou à, à basculer d'un régime à un autre euh, suivant des transitions qui sont euh, incertaines et risquées. Le code, le code couleur ici, c'est la température à partir de laquelle ces tipping points peuvent euh, se mettre en place. Donc entre 1 et 3 degrés, il y a un risque d'une fonte des glaces majeure de l'Antarctique et du Groenland. Euh, entre 3 et 5 degrés, il y a un risque majeur d'un reroutage du jet stream ou euh, d'une altération de la forêt boréale, euh, etc. Euh, ce code couleur, ces différents, ces différents systèmes établissent en quelque sorte la, la carte des grands risques qu'il faut éviter. Et c'est à partir de l'étude de ces mécanismes qu'a euh, qu été construite cette notion de limite planétaire, en particulier pour le changement climatique. Ce fameux modèle des limites planétaires qui a été publié pour la première fois par l'équipe de Rockstrom euh, en 2009 euh, est, un, est un modèle euh, extrêmement intéressant parce qu'il est à la fois très visuel, très parlant et peut servir à, à comprendre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Sur cette euh, diapositive, ce que l'on observe, c'est une sorte de camembert avec euh, neuf grands compartiments et puis deux cercles. Alors comment ça marche Vous avez ici... Euh, à une époque pré-industrielle, le système Terre qui est schématisé avec les neuf grandes catégories. Ce sont, les, ce sont les fameuses limites planétaires qui nous viennent du modèle de Rockstrom. Euh, pour les plus connus, on a le changement climatique, euh, l'intégrité de la biodiversité, de la biosphère, l'utilisation des sols, l'utilisation de l'eau, les cycles biogéochimiques, en l'occurrence l'azote et le phosphore, l'acidification de l'océan, la quantité d'aérosols qu'il y a dans l'atmosphère, euh, l'ozone, dont on va parler dans un moment, et puis euh, ce qu'il appelle les nouvelles entités, à savoir l'ensemble des molécules, il y en a aujourd'hui plus de 100 000, qui sont produits euh, par la chimie et qui ont des euh, conséquences qu'on connaît très mal. Ça, c'est pour le camembert. Maintenant, quel, quel est le, quelle est le, la signification des différents cercles le premier délimite ce qu'ils appellent le « safe operating space », c'est-à-dire véritablement les limites dans lesquelles on doit se retrouver en tant qu'humanité si on veut pouvoir évoluer et naviguer dans le cycle bio, les cycles biogéochimiques normaux. Au-delà, on rentre dans une zone d'incertitude très importante, et puis au-delà, on rentre dans une zone de risque très importante. Donc on a en quelque sorte trois anneaux concentriques. Au centre, là où il faut être, au milieu, là où il ne fait pas bon rester et il faut revenir le plus vite possible au centre. Et puis au-delà, euh, ce qu'il faut absolument antagoniser le plus vite possible parce que les risques sont trop importants. 
Maintenant, ce qu'on fait, euh, ce qu'on va voir dans les diapos qui viennent, c'est l'évolution de ce modèle en fonction du temps. Alors ici, on est à l'époque pré-industrielle, euh, il n'y a pas encore de machines thermiques, la population euh, humaine est en dessous de 1 milliard d'individus, on, euh, on est à l'intérieur des, des limites planétaires. On arrive maintenant en 1950, vous vous souvenez, c'est le moment de la grande accélération, c'est le moment où tout se met en place, et là on commence déjà à avoir une atteinte très sévère de la, de la biodiversité, on estime que l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire la, la, la disparition des espèces, avait déjà euh, été très entamé dès 1950. On arrive en 90 et là cette fois-ci on voit qu'il y a trois grands domaines euh, en rouge, la biodiversité toujours, les flux d'azote et de phosphore euh, qui commencent à poindre euh, le bout de leur nez et puis euh, le fameux trou d'ozone qui, qui est ici ou euh, qui prend euh, toute la place parce que c'est la préoccupation majeure des années 90. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le protocole de Montréal, l'ensemble des négociations euh, inter-État et la prise en compte du phénomène, très vite, en 20 ans à peine, le trou d'ozone sera résorbé et cette menace-là va disparaître. Et aujourd'hui, on estime que l'ozone n'est plus un problème à, à l'échelle mondiale. En revanche, que l'on voit maintenant, c'est que la biodiversité est toujours en rouge, que les cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore sont toujours en rouge et que le climat commence à, à dépasser le cadre de l'incertitude. On sait maintenant qu'elle s'approche de, de la zone à risque et c'est le même cas pour l'artificialisation des terres. Maintenant, on va regarder plus précisément le lien entre le métabolisme de l'humanité et les différentes limites euh, avec le petit schéma qu'on avait tout à l'heure. Au lieu d'avoir un organisme, on a cette fois-ci l'humanité, qui puise matière et énergie dans son milieu, engendre des déchets et de la chaleur, et qu'est-ce que ça a comme conséquence Alors, si on reprend le modèle de Rockstrom, c'est une autre euh, une représentation plus, plus récente, euh, on a exactement les mêmes camemberts que d'habitude, que maintenant vous connaissez bien, et puis euh, j'ai dissocié en bleu les problèmes qui sont liés à une diminution des ressources, en rose ou en jaune, euh, les, les problèmes qui sont constitués par une accumulation de déchets. Et on voit qu'on a fondamentalement euh, un problème de métabolisme où on, on puise trop dans certaines ressources et on émet trop de certains déchets. Et on va maintenant regarder plus précisément ce, les, les différents compartiments qui sont euh, les plus euh, dangereux. Et je voudrais rajouter au modèle de Rockstrom un point particulier qui n'est pas présent dans son modèle parce qu'il s'intéresse uniquement au fonctionnement de la biosphère. Nous, on s'intéresse à la durabilité du système et on va regarder aussi quelles sont les ressources, en particulier l'accès à l'énergie et les ressources minières, dont on a besoin en tant qu'humanité pour fonctionner. Donc on a euh, les ressources, les, la déplétion des ressources ou la, la diminution des ressources euh, qui sont liées au système de Rockstrom, plus l'accès à l'énergie et les ressources minières, et je vais commencer par ça. En fait, dans les, se les, les sections qui, qui vont venir, je voudrais distinguer deux choses. Le premier, c'est les ressources physiques, à savoir l'énergie et les matériaux, euh, quel, quel problème ça pose, et où est-ce qu'on en est, et dans un deuxième temps, je vous présenterai les ressources issues du vivant, à savoir ce qu'on appelle les ressources renouvelables. Sur ce schéma très simpliste, sont représentées la manière dont on utilise les matériaux euh, et, et l'énergie. Pour les matériaux euh, proviennent de la terre, ils sont extraits, euh, puis on fabrique des objets qu'on utilise et, et on, on émet des déchets. Euh, à chaque étape de ce processus, on a besoin d'énergie pour l'extraction, la fabrication, l'utilisation, le transport, etc. Les, ce que j'ai mis en, en orange ici, c'est les externalités entre guillemets, du processus, c'est-à-dire les choses qui vont avoir un impact direct sur le fonctionnement de la biosphère, à savoir les gaz à effet de serre qui sont produits euh, par les énergies fossiles, euh, les pollutions en tout genre qui nous viennent des déchets, à noter la dispersion due à l'entropie qui fait que les choses qui étaient concentrées ne le sont plus, et puis, ben, bien sûr, euh, l'accumulation la, la, des pollutions, l'artificialisation artifici, euh, et la réfaction ont un impact direct sur les autres espèces et sur la nôtre, puisqu'il y a tout un tas de pollutions qui vont avoir un effet sur la santé. Là, on va rentrer dans une grosse partie qui est, euh, je pense que vous l'avez compris maintenant, le rôle central de l'énergie dans l'ensemble du processus et du métabolisme de l'humanité. Et pour commencer, je voudrais euh, donner quelques ordres de grandeur pour euh, qu'on puisse un petit peu euh, s'approprier ces notions euh, et puis surtout qu'on voit un petit peu quelles, quelles sont les, les masses euh, qui sont en jeu. Alors, un humain moyen mange 
de l'ordre de 2000 calories par jour, c'est-à-dire 2,3 kWh. Donc ça, c'est un chiffre, un, s'il y a un seul chiffre à retenir, c'est celui-là. Si on a un grand sportif, un très grand sportif, euh, ça peut être le double, hein, on peut être à peu près de l'ordre de 5 kWh, mais enfin, ça ne va pas varier d'un facteur 100. On est sur, sur cet ordre de grandeur-là. Donc on va manger euh, dans la journée tout un tas de d'aliments qui vont nous donner de l'énergie, on va la convertir en chaleur, soit parce qu'on réfléchit, soit parce qu'on on, on utilise nos muscles, on utilise aussi de la matière qui va nous permettre de, de refaire nos tissus et, et de pouvoir maintenir notre forme. Ce qu'il faut retenir, c'est cet ordre de grandeur de 2,3 kWh par jour et par personne. Alors si maintenant on compare avec la vie de tous les jours, euh, ben 2,3 kWh, c'est grosso modo c'est deux heures d'énergie consommée par un aspirateur. Alors si vous imaginez dans la maison l'ensemble des choses qui tournent et qui utilisent de l'énergie, on voit qu'on est quand même sur des, sur des ordres de grandeur qui ne sont pas les mêmes que les ordres de grandeur humains. Euh, les différentes sources d'énergie, les différents contenus ou ici qui sont représentés ou accès à l'énergie ne vont pas du tout avoir euh, la même efficacité. Le plus efficace et de loin, c'est le pétrole, le, le diesel, l'essence, le, etc. En fait, les, les combustibles fossiles sont les, les vecteurs les plus denses en énergie et permettent euh, de... de d'avoir en 1 litre l'équivalent de 10 kWh, c'est-à-dire 4 jours de consommation humaine, pour le dire comme ça. Si vous voulez avoir la même chose avec du bois, ben, il vous faut 2 kg, c'est déjà deux fois plus gros. Si vous voulez avoir la même quantité d'énergie, eh ben, il vous faut 1 mètre cube de gaz naturel. Et si vous voulez avoir toujours ces 10 kWh avec une éolienne, ben, il va falloir construire une éolienne de 8 mètres euh, de haut et la faire tourner pendant une heure avec un, un vent moyen. Et si vous voulez faire des panneaux photovoltaïques, eh bien pour avoir toujours euh, ces 10 kWh qui sont contenus dans un litre d'essence, il va vous falloir 50 mètres carrés qui vont être éclairés euh, à midi par le soleil. Donc ces ordres de, grand, de grandeur là sur la production, on va maintenant les comparer avec les ordres de grandeur sur la consommation. Alors ici, on a une, une représentation des, de, de la consommation avec plusieurs ordres de grandeur. Le kilowattheure, donc c'est 1000 watt-heure. Hein. Euh, juste pour se souvenir, quand on met un M, ça veut dire qu'il y a 1000 kg, donc c'est un million. Si on met un G, ça veut dire c'est un gigawattheure, ça veut dire que c'est 1000 millions, donc c'est plutôt de l'ordre du milliard. Et si on met un terawattheure avec un T, c'est 1000 milliards, donc c'est un, un très gros bazar avec 12 zéros derrière. D'accord et eh bien si on regarde maintenant ce qu'on fait dans la, dans la journée, donc euh, l'aspirateur, bon, ben, la, la personne euh, soit il a un, un aspirateur plus puissant, soit il le passe longtemps, mais c'est de l'ordre de 2,2 kWh, c'est-à-dire c'est la puissance qui correspond grosso modo à, à l'énergie qu'on mange sur la journée, hein, on, on, est, on est sur ce chiffre-là, ben, le radiateur c'est à peu près le même ordre de grandeur, euh, le, le four à micro-ondes, le lave-vaisselle, le four traditionnel, le lecteur DVD, on voit bien qu'à chaque fois on est de l'ordre de la centaine de watts ou euh, du kilowattheure, voire de la dizaine de kilowattheures. Par contre, si évidemment on veut déplacer un train qui est beaucoup plus gros, où il faut une énergie beaucoup plus importante, on est de l'ordre du mégawattheure, c'est-à-dire mille, mille fois plus. Et si on veut produire beaucoup beaucoup d'énergie, par exemple avec une tranche de centrale nucléaire, alors là on est plutôt de l'ordre du gigawattheure, c'est-à-dire mille fois. Euh, C'est-à-dire qu'avec avec une, une tranche, on pourrait euh, faire circuler 1000 trains, c'est-à-dire l'équivalent d'un million de kilowattheures. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que si, euh, si maintenant on s'en réfère aux, aux travaux de, de Jean Covici, euh, et que l'on compare la quantité d'énergie euh, disponible et la quantité d'énergie que l'on consomme avec ce que les humains sont capables de produire et de faire avec leurs petits muscles, euh, on arrive à ce type de schéma qui est extrait de son, de son site, où vous avez la consommation énergétique en équivalent esclave. C'est une notion qu'il utilise pour dire quoi Pour dire bah, combien il faudrait d'humains pour faire le travail que tel objet euh, fait pour nous, ou tel service. Et si on regarde maintenant l'agriculture, euh, l'ensemble de ce qui se fait dans le résidentiel, le bâtiment, euh, ou l'industrie, ou les transports, euh, et qu'on divise par le nombre de personnes, le, le chiffre à la, le, les chiffres euh, qu'ils manipulent sont de l'ordre de 400 à 500 esclaves fictifs, c'est-à-dire qu'en fait, la quantité d'énergie consommée par un Européen moyen est de l'ordre de 400 à 500 personnes qui fourniraient un travail manuel. Alors une autre façon de le dire, c'est que dans cette grande accélération qu'on avait vue au début, euh, on avait eu une augmentation de la démographie. Si vous vous souvenez, la population a grosso modo augmenté d'un facteur 6. Il y a 6 fois plus d'humains maintenant qu'il y a 100 ans. 
mais si on prend l'énergie, ce n'est pas un facteur 6, c'est un facteur 30. C'est-à-dire que le développement humain nécessite énormément d'énergie. Le cœur du problème, euh, pour ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'en fait, le très gros de cette énergie, ce sont des combustibles fossiles qui relarguent des gaz à effet de serre euh, et qui produisent euh, les dérèglements climatiques. En fait, aujourd'hui, 80% de l'énergie consommée dans le monde, c'est du gaz, du pétrole, du charbon. Et tout ça, en 2019, hein, donc il n'y a pas très longtemps, tout ça, ce sont des gaz à effet de serre, ça produit des gaz à effet de serre, ce sont des combustibles fossiles, il faut euh, s'en débarrasser au plus vite si on veut avoir une chance de stabiliser le climat. Donc vous voyez quelle est l'ampleur du défi qui est considérable, parce que si on prend maintenant, alors si on oublie le bois qui est stable euh, et, et qui ne peut pas aller beaucoup plus loin, parce que le nombre d'hectares sur Terre est quand même relativement limité, euh, on voit que le nucléaire et les énergies renouvelables, euh, même s'ils ont augmenté, représentent quand même quelque chose d'assez petit. Alors là, j'ai pris l'exemple de la consommation en France sur les, les, les 40 dernières années, euh, qui donne une idée de l'évolution du mix énergétique. On voit que dans les années 70, c'était essentiellement euh, du gaz, du charbon et euh, du pétrole. Euh, et puis euh, ensuite, la production nucléaire euh, s'est généralisée. Et aujourd'hui, le nucléaire représente une bonne partie de l'énergie totale consommée. Mais même si ça représente 70% de l'électricité, on voit bien que ça représente en fait euh, un, de l'ordre de 40% du mix total. Pourquoi Parce que l'électricité, c'est une forme d'énergie consommée, mais il y en a bien d'autres, et évidemment, toutes les voitures, les camions, les bateaux, les avions et autres, par exemple, pour ne pas mentionner l'industrie, tournent essentiellement avec des combustibles fossiles. Donc même sur un pays euh, comme la France, où l'électricité est très largement décarbonée, il y a encore un, un travail colossal à faire si on veut pouvoir s'affranchir des gaz à effet de serre. Cette dépendance généralisée du monde aux énergies fossiles pose deux problèmes. Euh, les émissions de gaz à effet de serre qui influent sur le climat et acidifient les océans, euh, on, on le verra tout à l'heure. Et puis un autre problème qui est la finitude des ressources. Euh, parce que c'est une énergie dense et peu chère, donc elle est très très développée. Euh, mais elle a, elle est en, les ressources sont finies et il y a euh, une date limite, une date de péremption. Euh, on ne pourra pas utiliser euh, les énergies fossiles de façon indéterminée. Alors si on commence effectivement par le pic pétrolier, euh, ça, c'est une figure qui est extraite du, du premier article qui a, été qui a été consacré sur le sujet par Campbell et Lerrer en 1998. Ce que l'on voit ici, c'est les, les quantités de, de pétrole qui sont extraits des champs pétrolifères avec une prévision de ce qu'il se va se passer dans le futur. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on est en 2020 et qu'on n'est pas tout à fait là euh, pour tout un tas de raisons et en particulier parce qu'on a trouvé d'autres réserves. Mais la, le, le mérite de ce papier, c'est d'expliciter de, de, les problèmes posés par des ressources qui sont finies. Si vous avez des ressources finies, il y a un moment où vous allez consommer euh, suffisamment, disons la moitié, et vous allez donc passer par un pic, et ensuite vous allez exploiter nécessairement moins qu'avant, ou pour le dire autrement, il va vous falloir toujours plus d'énergie pour aller chercher l'énergie correspondante, parce que ça va être plus compliqué, etc. On va commencer par, manger, par consommer l'énergie qui est la plus facile à extraire, et puis ça va devenir de plus en plus difficile. Et cette notion-là, elle est importante à comprendre, parce que c'est à la fois une question de ressources, mais c'est aussi une question économique, parce que plus euh, on va aller chercher une ressource qui est difficile, plus ça va coûter cher, plus l'infrastructure et les investissements vont être... Euh, lourd et moins le rendement va être bon. Donc cette notion de pic pétrolier, elle, a, euh, euh, elle agite le débat autour du pétrole depuis euh, des décennies, euh, avec euh, ceux qui croient fermement que le pic euh, euh, est un facteur très important qui va précipiter le monde dans un effondrement euh, à court terme, et d'autres qui disent qu'il y aura toujours euh, des nappes euh, où, où on pourra aller puiser d'autres ressources, et on a la capacité de stabiliser pendant encore euh, des décennies. Donc il y a deux voies différentes. Mon propos ici n'est pas de, de parler d'une voie plutôt que d'une autre, c'est juste de dire que le phénomène physique existe et qu'il a euh, tout un tas de conséquences. Le, 
Ce qui est intéressant de voir dans cette figure qui est extraite du rapport de, de l'Agence internationale de l'énergie, qui est plutôt une, une agence conservatrice, euh, qui ne crie pas au loup, euh, en tout cas, euh, n'a pas été connue pour le faire pendant des années, euh, dans ses derniers rapports, elle, elle parle elle-même d'une diminution importante de la quantité de pétrole dit conventionnel, du fait qu'il va falloir trouver... Euh, de, des nouveaux champs pour pouvoir compenser euh, la demande correspondante et que euh, le gaz euh, et les pétroles non conventionnels vont être appelés à la rescousse si on veut pouvoir maintenir ce plateau. Et de fait, aujourd'hui, y compris euh, à l'Agence internationale de l'énergie, on parle plutôt de, de plateau ondulant, c'est-à-dire qu'on a atteint un pic, euh, on a atteint un niveau euh, qui est suffisamment... Euh, euh, avancer dans la déplétion des ressources pour que ça s'installe dans la durée, qu'on n'aille pas nécessairement beaucoup plus haut et que ça mettra un petit peu peut-être un, peut un petit peu de temps à descendre. Mais cette notion de plateau, euh, à mon avis, signe le fait que euh, les plus pessimistes et les plus optimistes sont en train de trouver un terrain d'entente sur le fait qu'on est euh, actuellement non pas à un pic, mais à un, un, une, un haut d'une bosse qui peut durer peut-être encore un peu longtemps, mais pas indéfiniment. Donc de toute façon, il faut trouver une solution. Euh, parce qu'on n'aura pas de quoi euh, financer euh, ou faire fonctionner les économies dans les années à venir. Et l'autre raison, bien sûr, c'est le changement climatique. J'ai pris ce diagramme de Carbon Brief parce que je le trouve particulièrement éclairant. Alors, il est, il est un petit peu compliqué à comprendre, mais si, on prend, euh, si je prends une minute, euh, en fait, vous avez ici représenté le nombre d'années qu'on a devant nous avant d'atteindre un certain seuil. D'accord Alors, ici, par exemple, euh, si on voulait que le, stabiliser le climat à 3 degrés de plus que la période préindustrielle, euh, 3 degrés, ça veut dire que si on, a, si on veut avoir 66% de chance de stabiliser le climat à 3 degrés, on aurait 50 années, 55 années devant nous. Maintenant, on peut prendre plus de risques et se dire qu'on on accepte un, un risque important et qu'on n'a que 33% de chances d'arriver à stabiliser le climat à 3 degrés. Et à ce moment-là, on a 77 années devant nous. Années devant nous, ça veut dire quoi Ça veut dire années pendant lesquelles on est capable de dépenser le même, la même quantité, on est, capa on est capable d'émettre la même quantité de gaz à effet de serre qu'avant. D'accord C'est une sorte de ce qu'on appelle le budget carbone, c'est-à-dire la quantité d'émissions que l'on produit. Donc ça, c'est 3 degrés. Il se trouve que les scientifiques nous ont dit que le seuil qu'il ne fallait pas dépasser, c'était 2 degrés. Au-delà, on est dans un tipping point, on est dans l'incertitude et les, les risques sont considérables. Alors 2 degrés, c'est réduit drastiquement ce temps, cette fenêtre de tir, parce que si on veut avoir une chance de stabiliser le climat, cette fois-ci, c'est plus que 20 ans. D'accord Alors on peut, être, euh, on peut prendre un peu plus de risques et on aura une trentaine d'années, euh, etc. Et puis les travaux récents montrent qu'en fait on a probablement sous-estimé euh, les risques euh, dus au changement climatique et la barrière qui est retenue euh, en ce moment n'est plus 2 degrés mais 1,5 degrés. Et cette différence raccourcit d'autant la fenêtre de tir, c'est-à-dire le nombre d'années qu'on a devant nous, pour pouvoir euh, continuer à émettre des gaz à effet de serre sans que l'on rentre dans des logiques qui vont euh, échapper et qui nous emmènent dans des terrains euh, qui peuvent être extrêmement dangereux. Alors 1,5 degré, ça se traduit sur ce schéma par 5 ans, si on veut vraiment avoir euh, toutes les chances devant nous, donc c'est 2025. 33, c'est 16 ans, c'est-à-dire 2035, 2036, si euh, on accepte de prendre un risque important. Alors, aucun de ces chiffres n'est gravé dans le marbre, ils sont issus de calculs statistiques, il n'y a pas de, de date fatidique euh, qui annonce la fin de la planète, euh, on n'est absolument pas dans cette logique-là, c'est simplement une explication statistique qui présente les risques encourus euh, en fonction de la quantité de gaz à effet de serre que l'on va émettre. Et ce que l'on voit très nettement sur ce graphique, c'est que plus on attend, plus ça va chauffer, et plus on a de risques qu'il se passe quelque chose de, de très grave. On va quand même prendre, prendre le pouls des bonnes nouvelles. On va, prendre, on va quand même parler un peu des bonnes nouvelles. Il se trouve que cette année, la crise Covid a paralysé l'économie et que ça a conduit à une diminution importante des gaz à effet de serre. On en saura, 
On en saura plus à la fin de l'année quand tous les calculs auront été faits, mais euh, d'un pays à l'autre, ça va entre 5, 5 à, à 10 ce qui est quand même euh, relativement important. Euh, et, mais surtout, c'est une année de transition parce que euh, on a plusieurs informations qui nous viennent de différents endroits de la planète, comme quoi la prise de conscience va se matérialiser dans des actions politiques de réduction de gaz à effet de serre. Par exemple, la Chine euh, a annoncé qu'elle voulait être... Euh, neutre en 2060. Euh, L'Union européenne a déclaré qu'elle voulait se lancer dans un, un pacte vert pour l'Europe et euh, Joe, Joe Biden a annoncé qu'il voulait mettre en place un Green New Deal pour euh, remplacer euh, les combustibles fossiles par les énergies renouvelables. Donc on est dans une logique à l'échelle planétaire de transition euh, transition écologique, transition énergétique et c'est des mots qu'on utilise beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il y a derrière alors, aujourd'hui, il n'y a pas mille et une façons de produire de l'énergie de manière décarbonée. Euh, ici, il y en a cinq, on pourrait en prendre un tout petit peu plus. Il y a ce qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est essentiellement le solaire et l'éolien d'un point de vue masse. On va voir ça dans un instant. La géothermie, qui est importante sur un certain nombre de sites, typiquement l'Islande, euh, mais qui nécessite des endroits particuliers. Euh, et puis les barrages, qui euh, historiquement sont une, une grande source d'énergie renouvelable, mais dont les sites sont proches de la saturation, parce qu'il n'y a pas tant de montagnes que ça, euh, ou tant de rivières sur lesquelles on peut faire des barrages. Et puis il reste le nucléaire, qui est une énergie euh, décarbonée, mais qui pose tout un tas de problèmes, et en particulier d'acceptabilité sociale et de temps de construction. Alors, juste pour redonner les ordres de grandeur, si on reprend la même figure que tout à l'heure, où on avait nos 80% de gaz à effet de serre, on voit maintenant que les énergies décarbonées, c'est-à-dire les énergies propres qu'il va s'agir, qu'il va falloir maintenant euh, mettre en place à une grande échelle, ça représente finalement pas grand-chose. Aujourd'hui, ça représente ça. Donc, sur les 170 000 TWh que, qui sont consommés dans le monde aujourd'hui, l'ensemble des énergies décarbonées représente, au final, que 7000 TWh, ce qui est vraiment infinitésimal, en tout cas pour l'instant pas du tout à la hauteur du défi. Alors la plus grosse partie, comme je le disais tout à l'heure, vient de, des barrages, c'est une source d'énergie hydraulique, les barrages produisent de l'ordre de, de 4000 TWh, et puis euh, on assiste à une augmentation sur les 20 dernières années de l'éolien, du solaire, et puis des autres renouvelables dans une proportion moindre. Donc les énergies renouvelables sont en train de décoller, mais, euh, mais elles ne sont pas du tout encore à, 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 au, avec les bons ordres de grandeur. Et il y a un certain nombre de raisons pour ça. Alors euh, les limitations des énergies renouvelables, alors en particulier maintenant je vais me concentrer sur le solaire et l'éolien, c'est qu'elles sont ce qu'on appelle intermittentes. Intermittentes ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, typiquement le solaire ben, vous n'en avez pas quand il fait nuit, et puis l'éolien vous n'en avez pas quand il n'y a pas de vent. Et, et si on regarde ici la, consom la consommation énergétique de l'Allemagne, euh, au cours d'une semaine, euh, en l'occurrence c'était il, il y a quelques mois euh, en 2020, vous avez, euh, donc c'est une semaine d'automne où, où il y a moins de soleil et où il peut y avoir l'arrêt du vent, vous voyez que pendant les premiers jours il y a une consommation très importante de charbon, de houille et de lignine pour faire tourner les machines à vapeur pour produire de, de, de l'électricité parce qu'il n'y a pas assez de vent, il n'y a pas assez de soleil. Et à partir du moment où le vent et le soleil arrivent, à ce moment-là, euh, les énergies renouvelables produisent, ce qui permet d'effacer en grande partie les énergies fossiles. Mais on a bien euh, ici une illustration du fait que c'est euh, un système qui ne peut pas aujourd'hui être suffisant, euh, ne peut pas se suffire à lui-même, et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de puissance installée qu'on a nécessairement la possibilité de couvrir l'ensemble de la consommation même en Allemagne, qui a pourtant euh, investi de façon euh, très très importante euh, depuis qu'ils ont décidé en 2011 de sortir du nucléaire. Alors ces énergies intermittentes, une façon de répondre à la question, c'est de stocker l'énergie qui est produite euh, au moment où il y a du soleil ou du vent, et pour la relarguer ensuite euh, quand il n'y en a pas. Et, et donc euh, cette, euh, cette capacité de stockage, qui est aujourd'hui essentiellement euh, assuré par euh, les barrages, euh, est appelé à se développer de façon très très importante, soit par des stockages thermiques, soit par des batteries, voire des dispositifs à air comprimé. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces dispositifs-là sont, sont vraiment ultra minoritaires par rapport à l'ensemble de la capacité de stockage. Et les besoins de stockage mondiaux vont, dans les années à venir, euh, exploser. Euh, on va avoir besoin de plus en plus 
de, euh, de capacité de stockage pour pouvoir euh, accumuler l'énergie qui est produite, en l'occurrence l'électricité, qui est produite par le solaire et l'éolien euh, quand, euh, quand les installations tournent, pour pouvoir ensuite euh, satisfaire les besoins quand euh, c'est le calme plat ou que les nuages passent. Et il y a un autre problème avec ces deux énergies, c'est que l'une comme l'autre euh, nécessite de très grandes infrastructures. Si vous vous souvenez du petit schéma, euh, pour produire la même chose que l'énergie contenue dans un litre d'essence, bah, il faut de grands panneaux solaires ou une, une éolienne de 8 mètres de haut. Alors, ce qui est vrai pour euh, un litre d'essence est a fortiori, a fortiori vrai pour euh, des millions de litres d'essence euh, tels qu'on les consomme aujourd'hui. Et l'une des conséquences de ça, c'est que si on veut euh, passer à l'échelle les énergies renouvelables, il va falloir énormément de matériaux. Donc ça, c'est un papier qu'a qu publié euh, Olivier Vidal il y a quelques années, qui montre que si on veut euh, réaliser un projet tout renouvelable à l'échelle de l'Europe, par exemple, il faudrait augmenter la quantité de fer euh, par 50, de cuivre par 50, de verre par 50, de ciment par 15, ou d'aluminium par 90, c'est-à-dire des ordres de grandeur qui sont quand même très importants, parce que l'éolien comme le renouvelable, mais a fortiori les systèmes de stockage euh, et l'ensemble le, du dispositif électrique qui va avec, vont nécessiter énormément de matériaux. Or, ces matériaux sont eux aussi des ressources finies. Et c'est pour ça que, pour l'énergie, euh, d'une certaine manière, et il n'y a pas d'énergie propre euh, ou d'énergie sale, euh, il n'y a pas une énergie verte et une énergie marron, euh, il y a essentiellement des nuances de vert, et vous avez des énergies qui, sont, euh, qui ont des avantages et d'autres des inconvénients, mais, qui, mais aucun, aucun système d'accès à l'énergie n'est en lui-même euh, euh, capable d'assurer l'ensemble des besoins et n'est vertueux en, en soi. Alors, un très bon... Un très bon moyen d'aller plus loin, c'est de les regarder la, euh, la chaîne YouTube du Réveilleur qui consacre beaucoup d'épisodes aux différents euh, types d'accès à l'énergie et, et sur le bilan du carbone et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc pour, le, pour résumer euh, en une phrase, euh, nous faisons face à deux problèmes au même moment et qui se renforcent mutuellement. D'une part, euh, il faut plus d'énergie pour extraire et raffiner les métaux, et d'autre part, on a besoin de plus de métaux pour produire une énergie qui est moins accessible. Donc, on est rentré dans une logique où, pour assurer la production énergétique, si on mise euh, uniquement sur les renouvelables, il va falloir dépenser une énergie assez importante pour pouvoir prélever les métaux dont on a besoin, les transformer, etc., qui eux-mêmes nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, on est dans un système qui est assez compliqué à modéliser, et on va maintenant euh, rentrer un peu plus dans ce que ça veut dire au niveau des métaux.